സ്വപ്ന സുരേഷ് വീണ്ടും അതിശക്തമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് യു ഹാവ് നോ ചോയ്സ് ടു ചൂസ് കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്രധാന കള്ളന് കറുപ്പ് നിറം കാണുമ്പോൾ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വപ്ന കറുപ്പ് ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കുടൽനാടൻ സാറിന് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണാമം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഞാനൂറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കോബ്ര ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചല്ലോ അഭിമാനം ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയാണ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നയുടെ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണാ വിജയനും നേരെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എയും രംഗത്തുള്ളത് ഇതിനിടയിൽ സ്വപ്ന സുരേഷും അതിശക്തമായി തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടവർ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ പോരാടുമെന്നും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴായി സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും സ്വപ്ന കുറിച്ചുകൊള്ളുന്ന വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസവും നിലപാടും ഒക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വീണ വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനും നേരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതല്ല എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ പ്രതിയാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്കിന്ന് ജോലിയില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് അന്നമില്ല നമ്മളെല്ലാം തെഴുവിലാണ് ഇനി ഇപ്പൊ കയറി കിടക്കുന്ന ആ വാടക വീട് അവിടെ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയൊക്കെ വിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ തെരുവിലാണെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിലും ഏത് റോഡിലാണെങ്കിലും ഊടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അങ്ങറ്റം വരെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കേസും ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിൽ മാറ്റമില്ല അത് നടന്നതാണ് ആ സത്യങ്ങൾ അതിന്റെ അറ്റം കാണുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ നയിക്കും ജീവൻ കിടക്കുമെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലാണ് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിലെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ വാങ്ങിയ പണം നികുതി റിട്ടേണിൽ ഇല്ല എന്ന് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വീണ കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന സി പി എം തന്നെ സംബന്ധിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും അത് ആദായ നികുതി റിട്ടേണിൽ കാണിക്കാത്തത് ഗൌരവമേറിയ കാര്യമാണ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഇതില്ല സി പി എം ഭയക്കുന്നത് ജനങ്ങളെയല്ല പിണറായിയാണെന്നും കുഴൽനാടൻ ആരോപിച്ചു Mrs. Exalogic Solution Private Limited is owned by the daughter of a prominent politician holding the reins of government in Kerala in the absence of evidence of services provided and in view of the statement during the search this should be disallowed ee kaari ingane oru finding kerala the sambandhichu ee kerala thinde baranatha niyandrikkunna oru prominent person de magalana enna oru appellate board kandathi nilakke idu niyamasabhayil unnayikkunnathu enganeyana chattathinu virudhamaavuga എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാവുക അങ്ങനെ ചട്ടപ്രകാരവും നിയമപ്രകാരവും പറയാൻ അവകാശമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ പറയാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെയും കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ബലമായി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ നിയമസഭയിൽ നടന്നത് കാട്ടുകള്ളന്മാരുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും മുന്നണിയായി ഐ എൻ ഡി ഐ എ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തുണ്ട് കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും മുന്നണിയായി കേരളത്തിലെ ഐ എൻ ഡി ഐ എ മുന്നണി മാറിയെന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടി രൂപയാണ് പ്രകൃതി സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായം നടത്തുന്ന വ്യക്തി ഐ എൻ ഡി ഐ എ മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയത് സുതാര്യമായി ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പണം കൊടുത്തതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ വീണ വിജയന് കൊടുത്തതിലും കൂടുതൽ തുക പിണറായി വിജയന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പുതിയ വിവരം പി വി എന്നാൽ പിണറായി വിജയനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരോടൊപ്പം പണം കിട്ടിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പിണറായി വിജയനുമുണ്ട് ഇത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് കൊടുക്കൽ വാഗിലാണ് വലിയ അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടി രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ഡീലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നാണ് ഭരണ
തട്ടിപ്പിനിരയായി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പി പോരാടുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സുരേഷ് അതിശക്തമായി തന്നെ വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ചൂലെടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നയുടെ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നു എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി ആദ്യം ഒറിജിനൽ നേതാവിനെ ഒരു മൂലയിലാക്കി പിന്നെ മരുമകനെ മന്ത്രിയാക്കി വിശേഷ സ്കീംസ് കൊണ്ടുവന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബം അഴിമതി യോജന ഭരണപക്ഷ അഴിമതി യോജന പ്രതിപക്ഷ അഴിമതി യോജന കേരള ജനത ദരിദ്രവാസ യോജന എന്നിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അടിമകൾ ഇപ്പോഴും ജയ് വിളിക്കുന്നു സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം നോക്കുകൂലി വാങ്ങിയ കള്ളന്മാരാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ നേരെയാകും നേരെയാകാൻ ഒരു സാധ്യത പറയാം സ്ത്രീകൾ ചൂലെടുക്കണം ട്വന്റി ട്വന്റി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വപ്ന സുരേഷ് അതിശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കുറയ്ക്ക് കൊള്ളുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനു നേരെ സ്വപ്ന സുരേഷ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മിത്ത് എന്താണ് സത്യം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറിപ്പിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനു നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന സ്വപ്നയുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് മിത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് സർ ഗണപതി വാട്ട് ഗണപതി ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത് സർ കൃഷ്ണ ഹൂ ഈസ് കൃഷ്ണ ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത് സർ അയ്യപ്പ വാട്ട് അയ്യപ്പ ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത് ദെൻ സർ വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഓ ട്രൂത്ത് സി എം ആർ അലി ഇസ് ട്രൂത്ത് ലാവലിനി ഇസ് ട്രൂത്ത് ബിരിയാണി ചമ്പി ഇസ് ട്രൂത്ത് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഈസ് ട്രൂത്ത് ഓൾ ദി സോ കാൾഡ് കെ പ്രോജക്ട്സ് ആർ ദ ട്രൂത്ത് മാഡം കമല ഈസ് ട്രൂത്ത് മാഡം വീണ ഈസ് ട്രൂത്ത് വിവേക് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഫാരിസ് ഈസ് ട്രൂത്ത് റിയാസ് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്താണ് സത്യം ഗണപതിയും സത്യമല്ല കൃഷ്ണനും സത്യമല്ല അയ്യപ്പനും സത്യമല്ല പിന്നെ എന്താണ് സത്യം സത്യം ഇത് മാത്രമാണ് സി എം ആർ എൽ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ലാവലിനും ഒരു സത്യമാണ് ബിരിയാണി ചെമ്പും സത്യമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറും സത്യമാണ് കെ പ്രോജക്ടുകൾ എല്ലാം സത്യമാണ് മാഡം കമലയും മാഡം വീണയും ഒരു വലിയ സത്യമാണ് വിവേകം സത്യമാണ് ഫാരസും സത്യമാണ് റിയാസും സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനെ ആ ഒന്നാകെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കഥയും സ്വർണ്ണ ഡോളർ കടത്ത് കേസും ലാവലിൻ കേസും എല്ലാം സജീവ ചർച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെ പ്രോജക്ടുകൾ കെ ഫോൺ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി വലിച്ചു കയറി പുറത്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രംഗപ്രവേശം വീണ വിജയൻ നോട്ട് ഓർ വീണ വിജയൻ കമല ശിവശങ്കർ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ദി മേഡ് എൻ ഓഫർ ഫോർ ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഫോർ ദി ഐ ടി ഹബ് ഇൻ ഷാർജ ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള വമ്പൻ സ്രാവ് ബിഗ് ഫിഷ് ഒടുവിൽ വലയിലാവുകയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർക്ക് നേരെയും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ മാത്രമല്ല മറ്റു പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചയാകുമ്പോൾ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് പണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേതാക്കന്മാർ തൽക്കാലം രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ സ്വീകരിച്ച പണം അങ്ങനെ കണക്കാക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഊന്നൽ അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ പേരിൽ മാസപ്പടി ആരോപണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി മൗനം മാത്രമെന്നും മിണ്ടാതെ പ്രതിപക്ഷമെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി അടക്കം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടേൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാസപ്പടി കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ മറുപടി മൗനം മാത്രം ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോ വീണയോ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും കാര്യമായി പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിയമസഭ നടക്കുന്ന ഘട്ടമായിട്ടും സഭയിൽ ഇത്തരമൊരു കാര്യം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടില്ല പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെല്ലാം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രേഖ കൂടി പുറത്തുവന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തിന് കനം കുറയാൻ കാരണമായി പറയുന്നത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷമാണ് വീണയ്ക്ക് സി എം ആർ എൽ എൽ നിന്ന് പണം കിട്ടിയതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ രേഖകളിലുള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സേവനവും ഐ ടി സംരംഭകയായ വീണയിൽ നിന്നോ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതിനിധി ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇൻട്രീം ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്
ഏതൊക്കെ നേതാക്കളാണ് എന്ന മൊഴിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് പണമെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ സ്വീകരിച്ച പണം അങ്ങനെ കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ ഊന്നൽ വീണ വിജയൻ കമല അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഷാർജ ഷെയ്ഖിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതർത്ഥത്തിൽ ഫ്രം വേർ ഫ്രം വിച്ച് ലീഗൽ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് കെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ഒരിടവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തത് പറയരുത് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സ് കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ ടു സേ എനിത്തിങ് യു വോണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്